ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ തന്നെ എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സോ ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഈസ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ സണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സണ്ണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണിൽ ഏറ്റവും അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് inside sun is hydrogen so hydrogen fuse cheyidu hydrogen mattoru hydrogen wide fuse cheyidu uh, nuclear fusion vari uh, nuclear fusion reaction nadana helium nucleus helium form cheyunnundu idile ee oru nuclear reaction nadakkunna samayath release cheyina energy aanu uh, sun inde main energy source aayittu parayunnathu okay nammal hydrogen e kurichu parayanengil hydrogen is the lightest element which is the lightest element alle uh, hydrogen de uh, form nammal edhi kanyal 1h1 ennana parayunnathu that is consist only one proton and zero neutrons hydrogen de etto basic element aayulla protium nu parayna isotope le oru hydrogen uh, sorry oru proton um oru proton mathra anulladhu oru neutron polum illatha oru particle aanu hydrogen ennu parayunnathu ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹീലിയമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം ആണ് ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹീലിയത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ടു എച്ച് ഇ ഫോർ ആണ് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ടു ന്യൂട്രോൺസ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസും അടങ്ങിയ ആളാണെന്ത് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല വെറുതെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുകയല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊരു നടക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് വഴിയാണ് ദാറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രം ദ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സോറി ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രം ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നതല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിലൊരു സിംഗിൾ പ്രോട്ടോൺ ആണുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് വൺ ഇത് മറ്റൊരു പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ നമുക്കറിയുന്ന പോലെ പ്രോട്ടോൺസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നാച്ചുറലി ദേ വിൽ റിപ്പൽ അല്ലേ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ റിപ്പൽഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിക്ക് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് എപ്പാർട്ട് സോ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് so generally they will uh, move apart a uh, protons in the agannu povana cheyarullathu appo generally protons endana positively charged particles aanu rendu positively charged particles adathike vannal adu repel cheyum repel cheythu kanyal generally endu cheyana cheya ee protons agannu povana cheya sadharana room temperature lokka nadakkanengil ee oru condition nokkanengil there is no possibility to collide them അവ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സാണ് അവിട
അപ്പം ഈ പ്രോട്ടോൺസ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി വളരെ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോട്ടോൺസ് പരസ്പരം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ആ റിപ്പൾഷനെ അടക്കം ഓവർകം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എനർജിയിൽ പ്രോട്ടോൺസിനെ പരസ്പരം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കൊളീഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സണ്ണിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ കെൽവിൻ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോട്ടോൺസിനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ മില്യൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒക്കെ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദൈസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ മൂവിംഗ് വിത്ത് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് പക്ഷെ ഇത്രയും ഹൈ സ്പീഡിൽ പോയാൽ പോലും ഈ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ കൊളീഷൻ നടക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ല പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്തൊരു ഹീലിയം ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഓക്കെ സോ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോട്ടോൺ വളരെയധികം സ്പീഡിൽ വന്ന് മറ്റൊരു പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് മില്യ ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സൊക്കെ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ സണ്ണിൻ്റെ കേസിലെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സിംഗിൾ പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏകദേശം ടെൻ ഡേയ്സ് ടു തേർട്ടി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു തേർട്ടി ഫോർ പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻട്രാക്സ് ഇൻ എവറി സെക്കൻഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ടെൻ ഡേയ്സ് ടു തേർട്ടി ഫോർ പ്രോട്ടോൺസ് സണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം ഈ ഫിഗറിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു പ്രോട്ടോൺസ് ഫ്യൂസ് ടു ഫോം എ ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് വൺ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് വൺ ന്യൂട്രോൺ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ എച്ച് വൺ അടുത്ത ഹൈഡ്രജൻ വൺ എച്ച് വൺ ഇത് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ വൺ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്തു വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ എച്ച് വൺ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വൺ എച്ച് ടു ഇവിടെ നോക്കൂ മാസ് നമ്പർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയി അറ്റോമിക് നമ്പർ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ വൺ ഇ സീറോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് വൺ ഇ സീറോ വൺ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ പ്ലസ് പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളെയും കൂടി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രീനോ ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇതാ ഇത് മൂന്നും കൂടിയതാണ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ എച്ച് വണ്ണും വൺ എച്ച് വണ്ണും ടു പ്രോട്ടോൺസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വൺ എച്ച് ടു പ്ലസ് വൺ ഇ സീറോ വൺ ഇ സീറോ എന്നുള്ള സാധനമാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പേര് തൽക്കാലം ഇവിടെ വായിക്കാം വൺ ഇ സീറോ പ്ലസ് ന്യൂട്രീനോ ഓക്കെ ഈ വൺ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മറ്റൊരു ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് വൺ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ബീറ്റ പ്ലസ് പാർട്ടിക്കിൾ ബീറ്റ പ്ലസ് പാർട്ടിക്കിളിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പോസിട്രോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇത് വൺ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസിട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ പക്ഷേ ചാർജ് പ്ലസ് ആണെന്നുള്ള
ഇത് ഈ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഗ്യാസിൽ തന്നെ ഈ ഗ്യാ ഗാമാറെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും ആ സമയം ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനും കൂടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നടക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വൺ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീരിയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്യൂട്ടീരിയം വീണ്ടും മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ടു എച്ച് ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എച്ച് ടു വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂട്ടീരിയം വിച്ച് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് അനദർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓർ അനദർ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു എച്ച് ഇ ത്രീ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു എച്ച് ഇ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ മാസ് ത്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഹീലിയത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണുമാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക സോ ടു എച്ച് ഇ ത്രീ ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് വൺ ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെ ഇതും വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഹീലിയം ത്രീ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ സമയത്തും ഇതേപോലെ കുറച്ച് എനർജി ഇത് അതിൻ്റെ മാസ് ഡിഫക്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാസിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അതിൻ്റെ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗാമാറേ ഓക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഈ പോസിട്രോണും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണും നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഗാമാറേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹീലിയം ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹീലിയം ഫോർ ആണ് ഈ ഹീലിയം ഫോർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ആർ പോസിബിൾ ടു മേക്ക് ഹീലിയം ഫോർ പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റു രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇന്നുണ്ടായി ഒരു ഡ്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായി ഡ്യൂട്ടീരിയം ഉണ്ടായി ഈ ഡ്യൂട്ടീരിയം മറ്റ് വീണ്ടും ഒരു പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹീലിയം ത്രീ ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ നടന്ന അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ അത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് കുറച്ച് പ്രോട്ടോണുകൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചത് ഇതേ സമയം മറ്റു സൈഡിൽ ഇതേ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹീലിയം ത്രീയും ഗാമാറയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹീലിയം ത്രീ ന്യൂക്ലിയസുകളും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഹീലിയം ഫോർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ള ഫിഗറിൽ പ്രിൻ്റഡർ ഉണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് എയർ ഉണ്ട് എച്ച് ഫോർ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എച്ച് ഇ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഫിഗർ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ടു എച്ച് ഇ ത്രീ ആണ് ഒരു റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു എച്ച് ഇ ത്രീ അതേപോലെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന എച്ച് ഇ ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു എച്ച് ഇ ത്രീ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു എച്ച് ഇ ഫോർ ഇവിടെ അപ്പോൾ രണ്ട് മാസ് നമ്പർ ആറാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിൽ നാലാണ് നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്തു അറ്റോമിക് നമ്പർ നാലാണുള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ നോക്കി നോക്കും ടു പ്ലസ് ടു ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഫോർ രണ്ട് സൈഡിലും ഫോർ കിട്ടും മാസ് നമ്പർ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഫോർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ സിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൂടിയും ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു വാല്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി
ടു ടൈംസ് വൺ എച്ച് വൺ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ഹീലിയ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ നെറ്റ് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിതിൻ ദ സൺ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തം റിസൾട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ആറ് പ്രോട്ടോൺസാണ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഹീലിയ ന്യൂക്ലിയസും രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ആറെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം പ്രൊഡക്റ്റിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ഫോർ പ്രോട്ടോൺസ് നെറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മാസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈ ഒരു മാസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിന് അനുസരിച്ച് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എനർജിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്യൺ സെവൻ ടു ആണ് എഴുതിയിട്ട് സെവൻ ടു മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദി സൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ സണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് സൺ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് സണ്ണിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ സണ്ണിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ ദീസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ കോർ ടു ദ സർഫസ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്കിതിൽ നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സണ്ണിൻ്റെ കോറിലാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ റീജിയണാണ് സണ്ണിൻ്റെ സെൻട്രൽ റീജിയാണ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സണ്ണ് വളരെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ ഗ്യാസസും വളരെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഗാമാറേസും ഫോട്ടോണൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിൽ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടും കുറേ ദൂരത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ സണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസസ് അത്ര ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് സൺസ് ഗ്യാസസ് ആർ നോട്ട് വെരി ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് അതധികം ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല സണ്ണിൻ്റെ കോറിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇതിലൊരു ഫോട്ടോൺ സണ്ണിൻ്റെ റിയാക്ഷനൊക്കെ നടന്ന ഒരു ഫോട്ടോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ എ ഫോട്ടോൺ ട്രാവൽസ് ഇതിൽ കണക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നത് എ ഫോട്ടോൺ ട്രാവൽസ് ഓൺലി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആകെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മില്ലി മീറ്റർ വളരെ കുറച്ച് ദൂരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് വീണ്ടും റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വെറും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്ററിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് സറൗണ്ടിങ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആ ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കുറേ ഫോട്ടോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഗ്യാസ് അല്ലെ ഇതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോൺസിനും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസ് ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇൻ ടേൺ എമിറ്റ്സ് ഫോട്ടോൺ ഓക്കെ സോ the absorbed gas heats up which in turn emits another photon വീണ്ടും ഫോട്ടോ
അബ്സോർപ്ഷൻസ് ആൻഡ് റീഎമിഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിയറട്ടിക്കലി പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അബ്സോർപ്ഷൻസ് ആൻഡ് എമിഷൻസ് റീഎമിഷൻസ് ഒക്കർ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ സർഫസ് കോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും തവണ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയും റീഎമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് ദിസ് സ്ലോ പ്രോസസ് ഓഫ് ഔട്ട്വേഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് എ റാൻഡം വോക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൻ്റെ കേസിൽ റാൻഡം വാക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാവുന്ന എന്താണ് ഇത് ഇതേപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസ് വീണ്ടും റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും വീണ്ടും റീഎബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറേ തവണയുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് എമിഷൻസ് നടക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് റാൻഡം വോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഓൺ എൻ ആവറേജ് വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ കോറിൽ നിന്നും എനർജിക്ക് സർഫസിലെത്താമെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ഇയേഴ്സ് ഇത്രയും കാലം എടുക്കും എന്ത് ബിഫോർ ദ എനർജി റീച്ചസ് ദ സർഫസ് ടു റീച്ച് the surface evudu nanu from the core core ninnu produce idu surface like etta almost 1 lakh and 70000 years edukum ennana parayunnathu appo valare slow aayittulla oru process aanu inde sunnude ullil undaya energy adinte surface like ettuga ennalladu okay so നമ്മളിപ്പോൾ സണ്ണിൽ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി സണ്ണിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർ പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ആ സണ്ണിൻ്റെ കോറിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ലൈറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ കോറിലൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർഫസിലേക്ക് എത്താൻ വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സണ്ണിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എത്താൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഇയേഴ്സ് പോരാ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ എടുത്താലിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈ കോറിലുണ്ടായ ഇഫക്റ്റ് സണ്ണിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയും അധികം ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് സണ്ണിന് നോക്കി അത് നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് കത്തുന്നു എന്ന് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണ് അതിൻ്റെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ യു ബി വിൽ ടേക്ക് ഇയേഴ്സ് വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇപ്പം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു വിൽ ടേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അത്രയധികം കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ കോറിലുള്ള എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും സണ്ണിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻസെൻസിറ്റീവാണ് കാരണം അവിടെയുള്ള എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റേറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് സണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിലെ എനർജി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നു കുറേ എനർജിയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എനർജി അതിൻ്റെ കോറിൽ നിന്ന് സർഫസിലേക്ക് എത്താൻ വളരെയധികം കാലം മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ് നമ്മൾ ഈ സണ്ണിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേ ലൂമിനോസിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്
ഇൻസിഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എത്താൻ വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ